传说中，有三大老男人的东西绝对不能碰：连姆尼森的女儿、郭达的快递和基努里维斯的狗。爱新玩具，今天我们来玩 Fire 出品的这一款《极速杀神》，其实就是《极速追杀》里边的基努里维斯了。盒子其实就是一个长条的形，外边还有这个很经典的一个桥段嘛，一人面对百万兵的感觉。我们直接来看实物吧。其实这款里边的内容物还是不多的，因为最起码的它连支架都没有，所以这个人尤其在关节处理的上面。胯关节了，还有脚踝关节都奇松无比，这个素体并不是很好，所以没有支架的话，站立其实是比较困难的。然后灵魂狗没有带，当然这个后来好像还有一个其他的版本啊，也要出这基努里维斯，他是没有头雕，好像只是出衣服和狗什么的，一条狗可能要卖两百五十块钱左右吧，这谁买谁二百五，我都觉得这太坑了，一条狗卖二百五啊。后来我在。一些网上边有那种专门卖宠物模型的，我买了一条狗，过几天可能就到了，可能才十几块吧，反正到时候再说。可惜的就是这一套里边，第一没带支架，第二没带狗，但是其他的配件有两把枪，手枪和霰弹枪，我已经拿在手上了，和对应这两把枪的手型，然后还有三个替换的手，但是这三个替换手带的非常的傻。我不知道他为什么要带这些手啊？可能为只是为了配合枪型，但是呢，它里边还有其他的配件呀、啊。一个折叠匕首，这个折叠匕首其实是一个合金的，拿起来凉凉的，还有点分量，这也是可以折叠打开的。但是并没有配合这个匕首的手型。我试了一下，就是手指口径最小的，应该就是这个握霰弹枪的这只手。但这个手也是无法握持匕首的，因为这个匕首太细了。所以你带了五个手，没有一个能拿匕首的，这个就有点傻了。然后血式印记，这个血式印记其实做的还可以，这种旧化效果，还有这个上边的一些细节的点缀刻画吧，倒是做的也还行，但依旧是并没有任何一个可以捏这个东西的手。没有手型，你带这些配件有什么意义？而后的配件带了五枚金币，这五个金币其实刻画的也还不错吧，正反面啦什么的做旧效果倒是也有细节点缀出来。同样的，依旧没有配合它的手型，所以这些东西只能堆在地上来看。其实这些配件并没有任何的意义。你如果没有带它的手型的话，那无法跟玩具的本体来互动，你带它干啥？其次，你有带这么多配件的东西，有这些功夫做条狗多好，是不是？你哪怕说二里边的那只狗太大，你做一个一里边的那个小可爱呀，对吧？你把那个比格犬做出来也行吗？所以啊，相对来说，这一款身上其实还是有不少的毛病。对于一款成品的成盒的这种套装系列的冰人来说，尤其在男冰人行列里边，这款带的很多东西其实莫名其妙。匪夷所思，就是说，你带不带它都行，你带了以后反而没有互动的东西，然后重要的东西反而没有带，这个其实是让人开盒感觉很不爽的一件事情。好的地方在哪儿呢？首先，其实我第一个是看上了这个头雕，我们来细节的看一下吧。这颗头雕做的其实还是不错的。尤其现在这个技术做冰人的，尤其在男性的外国人头雕这方面，现在的这些厂商拿捏的还是比较到位的。相对来说，做妹子的头，或者说尤其分类更细一点，做亚洲人妹子的头
，这些厂商可能都拿捏的不太好。但是做老外难的，我觉得百分之七八十应该是没有问题了。可以说这张脸已经挺像基努里维斯现在老了以后的那种感觉。其实我喜欢基努里维斯，应该是从。那个小时候还是看《黑客帝国》啊，我就觉得这个人哇好帅啊，怎么还有这么帅的演员？怎么能跟我一样帅呢？倒是老了以后，哎，留上这种络腮胡子，有一种成熟男人的味道。可能也是经历了这么多年吧，我现在也三快四十的人了，就感觉这样的老男人或者说更有共通感吧，留上胡子也赶上我这个帅劲儿就行了。其实这张脸在胡子的刻画上面，它本身的这些刻线是有做出来的，还是挺好的。但是上色的地方，明显的感觉胡子和脸颊这个地方的颜色有融合的现象，就是胡子和脸颊并没有分得太细，感觉就是脸上的一张皮。哎，怎么说呢？就有点像穿帮了。拍电影的时候，这个演员贴着假胡子，然后这个胡子边缘的这些胶皮的地方穿帮了，就这种感觉。脸上的两道伤痕刻画的还是不错的啊，其实是三道。我们从这个角度来看，上面有血液渗出来，还有就是破皮以后这种皮肤破损的效果。哎，这个涂的很不错，眼睛涂的也是比较有神吧，还挺像的。发型方面，这款的工艺是采用了我比较喜欢的那种胶发。当然，胶发第一个会比直发好打理的太多，第二个好塑形嘛。但这款的胶发上边也能看到合缝线，这个合缝线尤其在额头的这一块算是比较明显的。其实他的脸上有浅浅的抬头纹，可能镜头里边看的不是很清楚，稍把光调暗一点，哎，这样大概就能看清了。额头的抬头纹，还有眉毛前边的这个川字纹，以及这个眼睛深邃的这个，国外的人嘛，眼睛都会内陷的特别厉害，这种深邃感其实有做出来，而且皮肤上面这种点点花花的感觉啊，其实做的也还行。不过说起来，这颗头雕其实现在国内淘宝上面有很多的散装的基努里维斯的头雕，像这种的，这个素质差不多，没有植发的话，也就是一百来块钱。然后来看这身西服，这身西服其实做的挺讲究的，剪裁的也很不错，料子用的也很不错。但是这个料子视频里边也可见，非常的容易粘毛，这个我也没搭理啊。其实这个把玩就是在试玩的过程中，扭一些造型的时候，跟衣服上边蹭到的这些毛毛，应该拿胶带纸仔细的粘一下的。但总体来说，这身西服无论是面料还是剪裁，还有它的版型工艺，其实是要比之前我们玩过的憨豆。还有二代目教父那个西服比那个做得好啊，这个衣服的做工还可以，而且剪裁的话，从后背来看，其实能看出来，它这个衣服的版型是属于那种修身掐腰，然后尾翼这边双开叉的感觉，所以呢，这种穿出来很英伦范儿，而且也很显这个人的身条。其实基努里维斯的身材是属于那种挺好的，他健身特别的好。然后呢，尤其穿上这样的衣服以后，其实还能感觉能隐隐约约透出来腱子肉，但是在在冰人上啊，这一款的冰人并没有凸显出来这个演员的那种内部的肌肉特别好，然后穿着一个贴身的修身西服崩出来的那种块头劲儿，这个没有表现得很好。再有就是，我他娘的开盒又中奖了，大家不知道发现没有？袖子这里短了一道扣子，这个我在盒子里边找了无数数遍，然后没有找到，我都服了，怎么买啥都能中奖呢？里边的马甲和领带，还有这个深蓝色的衬衣，其实都还不错，但这个衬衣和领带也并不是很好打理啊，就这个领口的这个地方并没有能系得太紧。所以导致了领口松松散散的，其实应该把第一个扣子系齐了，那样就好看了。这个之后再慢慢打理吧。皮带的部分做的还行吧，这个也是这种铁环真皮质的皮带啊。马甲这里是一种粘扣，所以说也不会鼓鼓囊囊的，这点做的挺好。裤子方面就是一个标准的休闲西裤，而且这个笔挺的感觉还是不错。所以我说这个面料选的很好，其实这个面料有一种。做西服的时候，那种很精致的料子的感觉，它会反光，而且不容易出褶，下坠感还很好。所以你可以看到，我之前玩那个《教父》二代《教父》那个冰人的裤子啊，就是腿部膝盖弯折了以后，像这些地方已经褶褶巴巴的，很难看了。你
，你想一想，你怎么去熨它？你还得把这个裤子扒下来，用熨斗熨斩了再穿上，其实是一个很麻烦的过程。但是褶皱太多呢，又不好看。所以啊，冰人在这个衣服的选材上面，我觉得也是一个比较考究的东西吧。你要说方便塑形，或者说方便后续打理的话，选这种下坠下坠感特别好的料子，而且不容易出褶，做西服这个真的很不错。皮鞋不用说了，实心的脚型，球形关节，但是这个皮鞋也做出来那种英伦尖头皮鞋系带的这种感觉啊，造型还不错。但是呢，脚踝关节可太松了。这一款啊，这个素体的脚踝关节还有这个胯关节啊，奇松无匹。所以呢，又没给带支架，这个站起来是真的特别的困难。武器部分，手枪这个造型做的还是挺不错的，但是也能看到我这里又中奖了，就是上边的这一块缝隙特别的大。我研究了一下，应该是里边一焦了，它焦涂多了以后把它顶起来了。回头我把它打开以后，用刀削一削，再处理一下吧。弹夹可以拔出，里边也有一颗正在上膛的子弹。细节做的还可以啊，上面这个一印的小文字也是挺清晰的。霰弹枪方面做的还不错吧？这个子弹上面也有涂出来很好的效果，同时文字刻画的也不错，而且这里的栓也是可以拉动的，这个倒是没啥太中奖的地方吧。反正造型还可以啊，倒是这两把枪，并没有像之前玩的那些枪空空荡荡的，这个有一点分量，拿起来感觉这个里边还是胶挺厚的，或者说是那种实心的吧。虽然不是合金啊，但是挺有感觉，挺有质感的。总结一下吧，反正最后的给我感觉啊， 6 0 0来块钱的售价，对于男兵人来说，它不算太贵。当然，相对于这些配件量来说呢，它也不便宜。整体把玩下来的感觉，它用的就是那种，怎么说呢？就感觉这个东西做的很业余，很。就是像自己 DIY 出来的，然后所谓弄了一个套装，加了一个盒子，然后当整套的去售卖。如果说大家喜欢自地的话，我告诉你们，这个东西的成本也就是这么几个钱，一百五十块吧，咱们算的多一点啊，算上运费，一百五十块左右的头雕，两百块左右的西服，西服咱就都算上，连鞋子、马甲、衬衣、领带都算上，两百块左右。然后替换手型呢？现在网上多的是啊，或者说你买一个五十块的素体，它都送你一对手型，一堆手型，甚至你可以捏这些硬币啦，还有这个血饰啦，这些都可以啊，甚至握刀都能。他连这些手型都没有带，很可惜。可以说最后也就是自己涂一个戒指上去啊，就这点工艺。你好，就算上成本吧，五块钱一根银色马克笔，好吧。然后其他有啥没了？然后就两把武器，这些小的配件没几个钱。这个像这种枪，这种枪三十块钱撑死，三十到四十块吧，差不多。我因为之前我给王阿姨配过枪啊，就是这个价钱。所以大家算一下，算下来以后这一套也就是个四四百五十块到五百块撑死，这一套你就递下来了，你自己想怎么弄怎么弄，而不是说被这种整合的去限制住。可以说，这个 Fire 这家公司啊，等于把这基努里维斯就相当于给你攒起来。我这么比喻吧，就相当于大家去买电脑。如果说你自地兵人的话，我可以选择这样那样那样的东西，就跟自己攒电脑一样。我最后把它拼起来，达到自己一个满意的效果。而发现呢，当你攒起来以后，如果你懂这个东西啊，慢慢的淘到了这些比较好价的，或者说很合适的、不用反复购买的东西，你会发现物美价廉，你传出来是一个特别棒的效果。但像买整套的整合套装，就相当于去买品牌机，而品牌机中也分好的品牌、良心的品牌、那种奢侈品的品牌，还有就是骗人的公司的品牌。当然，这里边电脑的这个咱不是太懂啊。具体的哪几家懂电脑、喜欢研究硬件的朋友们，这心里边也门清。但我举一个例子，这款基努里维斯的这个整合套装，让我感觉就像神州，神州的笔记本电脑。我不知道大家用过没有，就像嗯，外观看起来不错，各方面的性能也很优秀，但实实际际你用起来呢？也就那样，而且玩玩玩就会出现不同程度的大大小小的各种毛病、各种问题
。而之前 H T 也出过一款基努里维斯啊，当然那一款的基努里维斯，我可以把它比作外星人啊，就外星人笔记本电脑那样的，就是它其实走的并不是说你去用它。你去把玩它、欣赏它的这种，它更多的是一种轻奢概念，就是我买它就是为了收藏，或者说我就是为了囤它炒价，然后等涨起来卖。HT 现在，我觉得现在的 HT 已经慢慢的走向了，并不是向魔玩方向去发展，它更多的像是投资类理财的商品了。所以我很少玩 HT 的东西。玩 HT 也只玩一些冷门的、边缘的，或者说那些导爷们不会去囤、不会去炒的吧。就最近买的这几款男性的兵人来横向的对比一下，因为其实价位来说应该都是差不太多的。首先，憨豆可能贵一些，因为憨豆当时一千多吧，但是因为里边带了两个头雕，还有两身衣服，所以加了五十块钱，买了一个五十块钱的素体，拼出来两个憨豆。平均下来，一个均价也就是五百到六百块左右吧。这一款二代教父呢，五百多块。金诺里维斯六百五十块左右。老白六百三十块，也是带素体的。这个老白是不带素体，六百三我买的还带了这个素体，就直接拼出来了。整体来说，横向对比，在同价位的这些兵人里边，我个人最喜欢的还是这一款 Mars t o s 出品的老白。这个老白素质真的很高，这个强烈推荐。当然，这批的再版可能又快卖没了。然后就是这些里边素体带的最好的，其实是憨豆的这个素体。这个素体很有分量，而且它的关节特别好，你摸上去的肌肉质感也好。当然，如果说你不是说均价平均下来的这个憨豆的话，这个憨豆一盒一千一二，其实这个价位其实挺高的啊。然后就是这个。基努里维斯，基努里维斯可能是我个人喜爱的一个加成吧，感觉他的这身衣服做的挺好啊。咱有啥说啥，优点就是衣服做的很好，脸做的不算太崩，因为现在一百来块钱的男兵人头雕基本也都这个素质，也都不太崩，但是槽点也伴随着很多。然后二代教父呢，说白了，二代教父就是一个，就相当于廉价这挥泪大甩卖的产品。五百块钱带那么多配件，虽然说这身衣服做的也还不错吧，头雕做的也相对来说还像啊，但是这个衣服的面料其实并没有基努里维斯的这身黑西服的料子摸起来的手感要好。你看这个地方的褶子，这个就基本上属于永久性的褶子了。我相信我都这辈子不会拿出来把它扒下裤子来，然后用熨斗给它熨平了，再摆一个这样的造型，再出褶。那不就完全废了吗？其实我个人来说还是挺喜欢憨豆的，尤其当你在拼完睡衣版的憨豆，你往沙发上边一坐，然后我再买一小电视放这儿，其实挺有感觉的。这个很喜欢啊，而且旁边的这个呢，就便服版或者说是上班族的这个通勤版的憨豆，其实也还行，还可以吧。反正这么多。男兵人又玩了一圈下来，感觉男兵人的这个圈子其实并不是很好去做，感觉这些厂家呢也有刻意的想把这个圈子做好，但是也能感觉到能力有限。其实现在做男兵人，就像刚才说的，这些厂子做头雕、做涂装、塑形的技术基本也都差不多，但男兵人难做是难做在他们的身材还有他们的衣服，这个特别难搭配。就是说，你很难把握这个身材，还有衣服的厚度，能穿出来和原作的演员同样的效果。这点真的特别的难。素体各种各样的类型，每个演员都有高矮胖瘦，衣服不同的面料、不同的厚度、不同的件数。你像这个教父，他只穿了一个衬衣、一个外套，所以他这个这个身形其实把握的挺好的。对吧？这种感觉做出来了。而我为什么夸基努里维斯这身衣服好？它是三件儿，它衬衣、马甲再加外套、西服，但是穿上了以后还是能把基努里维斯那个修身感做出来。哎，这一点其实是值得表扬的。但你像憨豆的这个衬衣就明显的太厚了。
衬衣的领子就像戴了一个厚厚的围脖，或者说颈椎受伤戴的脖套一样，这点是非常难看的。这就是衬衣的面料没有选择好。为什么不用那种薄薄的材质？哎，哪怕你用睡衣的这个材质做衬衣也好嘛。所以啊，综上所述，效果最好的还是老白，中年男人的大肚腩，戴了一个那种加厚的肚子的补件啊，再加上这种夹克衫，还有这个衬衣。也能感觉和电视剧里边老白的那个感觉，那个演员的身形穿衣服的感觉，其实也都差不多。所以可能啊，衣服和身材是男性角色最难去把握的一个度了。当然，女性角色这就很好说了。女性角色其实大部分来说，我相信玩冰人的很少会选择那种关节素体。你女的谁把玩啊？你不都看吗？或者说摸一摸，弄硅胶的多好。而且呢，包胶素体现在也是分了不同的型号，它的分类特别的细。像蓝系列的素体啊，基本上那个身形也都差不多，只是肤色的不同。但是蓝素体的那个身形修得很漂亮，大部分的男人都能看得上。但是像 P H 的素体，它那个就各种体型分的就更细了。你喜欢哪一个，喜欢哪一个搭配出来？哎，然后穿上衣服的不同效果，其实如果你玩多的，心里边也也就有个数了。但女兵人难把握的是脸上的妆容，还有就是女演员的塑形问题。很多的女兵人做出来最大的问题，她就是不像，在不像的同时，她脸还容易崩。所以这个时候呢，在玩女兵人就有很多的补妆的手艺人出现了。补出来的效果那自然是很漂亮了，但是对于量产的头雕来说，能把握好的厂家其实就那么几个。所以冰人这个圈子呀，哎呀，玩的也是挺头大的。其实尤其不能看官图，官图真的是很欺诈的。你看官图拍出来各种各样的效果，兄弟们，他拍官图的那个样板可都是手板件儿，他第一个样品肯定是手涂出来的。所以它涂的越精细，它的卖相越好，它设计出来那感觉越好，所以它会吸引你去付定金。但是当实物出来的时候，大部分首先是工厂里边量产出来，当然有工厂量产是手涂的，有的工厂直接就是拿机器印刷出来的头雕。这个机器印刷，其实机器一印出来就很缺失灵魂了。因为都是一个模子刻出来，有的时候都印得很死板。如果用人的手去画的时候，它会带着这个画师的灵性。虽然这些工厂的代工的工人们，他其实是很高的水准。不要小看工厂的大妈了、厂妹了这些手工笔图的人，有可能每一个人从线上下来以后，参加什么手图比赛了什么都能拿得到名次，也不亚于网上的各路手图大神。不要小看工厂大妈，他们真的很厉害，就是看他们用心不用心。说白了，工厂代工都是计件的，所以图一个挣一个嘛。但是如果说你想要一个完美的还原，或者说你对这个角色真的是太喜欢的不行了，我就是他铁粉，我就想要一个最像的，那这种我觉得买量产的这种冰人很难达到你想要的效果，那就只能去定制了。现在网上倒是有那种。比如说3 D 打印的白模啦、GK 件啦，然后再去找一个代工的手艺高手去手涂出来，这样的效果应该是最好的吧。所以呢，就这些东西的价格来说，均价五六百的这个一套的冰人产品来说，一分价钱一分货。咱说还是那句话，你不要说你花五六百想要达到三两千的效果，那肯定是达不到的。自然五六百里边也有，就很惊喜的一个小精品啊。所以呢，总结吧，就是放平和心态玩这个东西，有个大概齐就行了。花了多少钱就认多少的命，反正也就这么回事儿吧。倒是我之前买过三菱的《权力游戏》的那些兵人，那那些价格就放在那儿了吧。那个二代的雪诺，第二版本二点零的雪诺，我是相当喜欢的。那个一千多块钱，我觉得也是物超所值。我还专门给他配一铁王座，而现在太大了，也不方便拿下来展示。所以呀、啊，对于喜欢来说啊，这玩意儿就是图一爱好，你不能说非要把它就得，我就得买的值，哎，我就得花多少钱，我得享受，我就得你你官图什么样，我什么样，商家也不是傻子。
是不是？买过就得了。反正我现在觉得五六百块钱，起码我自地的话，我也知道这个东西它具体价位多少，省个事儿。说白了，多给他一百块钱，他省事儿帮我全拼起来了，来省得我去穿这个衣服。你这么想不就完了吗？所以呢？最后评价这款 Fair 出品的基努里维斯吧，基本上就是一个攒起来的价格，也就是说，用一款 DIY 的攒机，然后挂了一个品牌去售卖。这里边呢，也就是人家帮你组装了的一个费用吧，你这么理解就释然了吧？我现在心态可好了，反正我的扣子掉了，那个枪也裂开了啊，无所谓了，无所谓了。心态平和就好，看看下一款盯上什么了。话说回来，我那老教父咋还不补款呢？那么这期就到这里吧，我们下期再见。